வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு தமிழ் ஃபேக்ட்ரி இந்த குறிப்பிட்ட தொலைநோக்கியால பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோவை உன்னிப்பா கவனிங்க இதுல ஒரு வெள்ளை புள்ளி வேகமா நகர்வது உங்க கண்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் உங்க கிட்ட வந்து நகர்ந்து போற அந்த வெள்ளை புள்ளி ஒரு மாபெரும் அடிக்கோடிடுங்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஏலியன் ஸ்பேஷிப்னு சொன்னா உங்களால ஒத்துக்க முடியுமா நான் ரியாலிட்டிக்கே வரேன் ஏதோ ஒரு வெள்ளை புள்ளியை காமிச்சு இது ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஷிப்னு சொன்னா நம்புறது கஷ்டம்தான் ஆனா என்ன நம்புங்க இந்த கேஸ்ல இது ஒரு வேற்று கிரக ஊர்தியா இருக்க வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு விஷயம் என்னன்னா இந்த பிரம்மாண்டமான இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்ட் நம்மள நோக்கி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா வர்ற அக்டோபர் மாதம் இந்த குறிப்பிட்ட அன்னவுன் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்குள்ள நுழைய போகுது அதுவும் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள வர போகுது கடந்த ஜூலை ஒன்னாம் தேதி தான் இப்படி ஒரு பேராபத்து நம்மள நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குன்னு நாசா கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போல இருந்து இந்த அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட் மேல ஏகப்பட்ட ஸ்பெகுலேஷன் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு சாதாரண விண்கல்லா இல்ல ஒரு ஏலியன் ஸ்பை கிராப்டா இது எங்க இருந்து வந்துச்சு இதோட மையத்துல என்ன இருக்கு இது பூமியில வந்து விழுமா இப்படி ஏகப்பட்ட டிபேட்ஸ் சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டில பேசப்பட்டுக்கிட்டு வருது மோஸ்ட் லைக்லி இது பாதிக்கு பாதி ஒரு அடையாளம் காணப்படாத வேற்று உலக பொருள்னு தான் ஆய்வாளர்களே சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மர்மமான இந்த வருடத்தோட மிகப்பெரிய வானவியல் கண்டுபிடிப்பா பார்க்கப்படுற இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ ஐ அட்லஸ பத்தி தான் இந்த பதிவுல முழுசா பார்க்க போறோம் சோ எப்பவும் போல இந்த வீடியோ ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்து முழுசா பாருங்க இது தமிழ் ஃபேக்டரியின் மிஸ்டீரியஸ் ஹிஸ்டரிஸ் பொங்கல் வழியில்என்ன <laughs> பண்றது <laughs> இரண்டாவது காரணம் அளவுல கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட இந்த ஆப்ஜெக்ட் பூமியில வந்து விழுந்தா என்ன ஆகும் ஏன்னா பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரீ ஐ அட்லஸ விட பாதி அளவு கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட எரிக்கல் பூமியில விழுந்ததால தான் டைனசர் இனமே அழிந்தது அப்போ அதை விட ரெண்டு மடங்கு அளவு கொண்ட இந்த இன்டர்ஸ்டலர் ஆப்ஜெக்ட் பூமியை நெருங்குமாகின் அது கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட அழிவை ஏற்படுத்தும் மனித இனமே கூட மொத்தமா அழிஞ்சு போகலாம் சோ இந்த டிபேட்ஸ் எல்லாம் இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்குள்ளேயே அடங்கிடும் நாம இரண்டாவது காரணத்தையே முதலாவதா எடுத்து அலசுவோம் மனிதன் அழிய போறானா பூமிக்கு பேராபத்து ஏற்பட போகுதா வாங்க பார்க்கலாம் நாள் ஜூன் முப்பது நேரம் நள்ளிரவு இடம் நாசா விண்வெளி ஆய்வுக்கூடம் ரியோ சில்லி சவுத் அமெரிக்கா அன்னைக்கிறவு அந்த ஆய்வுக்கூடத்துல தானியங்கி தொலைநோக்கிகள் படம் பிடித்த சில போட்டோகிராப்ல இருந்து தான் இந்த கதையே துவங்குது அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாக்கு கீழே ஒரு கிளை நிறுவனமா இயங்கிட்டு இருக்கிறது தான் அட்லஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட் இம்பாக்ட் இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் விச் மீன்ஸ் பூமியில வந்து விழக்கூடிய எரிக்கற்களை அது பூமியோட வளிமண்டலத்துல நுழையறதுக்கு முன்னாடியே கண்டறிந்து ஆய்வு செய்யும் அமைப்பு தான் இந்த அட்லஸ் இந்த அட்லஸ் அமைப்பு சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா மற்றும் ஹவாய் இந்த மூன்று பகுதிகளில் இயங்கிட்டு வருது கடந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி இரவு சவுத் அமெரிக்கால இருந்த அட்லஸ் ஆய்வுக்கூடம் ஒரு பெரிய விஷயம் வானத்துல வேகமா பயணித்து வர்றத கண்டறிஞ்சாங்க இந்த ஆய்வுக்கூடத்துல இரண்டு மாபெரும் தானியங்கி தொலைநோக்கிகள் இருக்கு இந்த தொலைநோக்கிகள் நம்ம சோலார் சிஸ்டமையும் தாண்டி பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள கோள்களையும் வால் நட்சத்திரங்களையும் படம் பிடிக்கும் திறன் கொண்டது ஒவ்வொரு இரவும் இந்த டெலிஸ்கோப்ஸ் எட்நூறுக்கும் அதிகமான புகைப்படங்களை எடுத்து பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கும் அப்படி ஜூன் முப்பதாம் தேதி இரவு இது பதிவு செய்த புகைப்படங்களை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஆய்வாளர்கள் அதிர்ந்து போறாங்க காரணம் 
அதுல அதிவேகமா ஒரு இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது சூரிய குடும்பத்தை சாராத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் படு வேகத்துல பயணித்து வர்றத அவங்க பாக்குறாங்க ஆரம்ப கட்ட ஆய்விலேயே இது சூரிய குடும்பத்தை நோக்கிதான் வருதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வருது இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு பெரியது அது பூமிக்கு வந்து மோதுமானு சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சாகணும் முதல்ல ஒவ்வொரு இன்டர்வல்க்கும் இந்த அன்னவுன் ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரம் நகருதுன்னு ஸ்டடி பண்றாங்க அதை வச்சு பார்க்கும்போது இது மணிக்கு சுமார் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல பயணிக்குதுன்னு உறுதிப்படுத்துறாங்க ஒப்பிட்டு சொல்லணும்னா நீங்க இதே வேகத்துல பயணிச்சா அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம் ஸோ நம்ம கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட வேகத்துல இந்த எரிக்கல் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு வேகத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அதோடைய விண்வெளியில பயணிக்கிற எந்த ஒரு பொருளும் அது பயணிக்கிற பாதைய நீள்வட்டத்துல தான் அமைச்சுக்கும் இது ஸ்பேஸ் ஃபேப்ரிக் கான்செப்ட்ல இருந்து தான் வருது இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் ஸ்பேஸ் ஃபேப்ரிக்க வளைக்கிறதுனால தான் அதில் இருக்கிற கோள்கள் அனைத்தும் நீள்வட்ட பாதையில பயணிக்குது இங்க இந்த நீள்வட்ட பாதை தான் எசென்ட்ரிசிட்டி ஒரு வட்டத்துடைய ஈ வேல்யூ ஜீரோல இருக்கும்போது அது ஒரு பர்ஃபெக்டான வட்டமா இருக்கும் இதுவே ஈ வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீனு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது நீள்வட்டமா நீண்டுகிட்டே போகும் இப்போ இந்த இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுடைய ஈ வேல்யூ சிக்ஸ் இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணி அது இனிமே பயணிக்கக்கூடிய பாதைய ஆய்வாளர்கள் வரைஞ்சு முடிக்கிறாங்க ஆனா இதுல இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்துல வர்ற அந்த எரிக்கல் செல்ஃப் ஸ்பின்னிங் ஆப்ஜெக்டா இருந்துச்சுன்னா அதோடைய திசை வேகம் வேறு கோணத்துக்கு மாற வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த எரிக்கல் சுயமா தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு வருதான்னு கண்டுகொள்ள பிரைட்னஸ் டெஸ்ட ஆய்வாளர்கள் செய்வாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பூமி சூரியனை சுற்றி வரும்போது அதோடைய ஒரு பக்கம் தான் வெளிச்சம் இருக்கும் மறுபக்கம் இருட்டா இருக்கும் எப்போ இருளான பகுதி மறுபடியும் வெளிச்சத்துக்கு வந்து அந்த வெளிச்சமும் போய் மறுபடியும் இருள் வருதோ அப்போ பூமி ஒரு சுத்த முழுசா முடிச்சிருக்கும் இதை தான் நாம இருபத்தி நாலு மணி நேரமா கணக்கிடுறோம் இதே கான்செப்ட் தான் ஆய்வாளர்கள் இந்த விண்கல்லையும் அப்ளை பண்றாங்க இந்த விண்கல் பயணிக்கும் பாதையில அருகில் இருக்கிற பிரகாசமான நட்சத்திரங்களை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு இதோடைய வெளிச்ச நேரத்தையும் இருள் நேரத்தையும் கணக்கிட்டு இது தன்னைத்தானே சுத்திக்குதான்னு செக் பண்ணும்போது எஸ் இது செல்ஃப் ஸ்பின்னிங் ஆப்ஜெக்டா தான் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வருது மேலும் இது ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றிக்க இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து மணி நேரங்கள் எடுத்துக்குதுன்னு ஆய்வாளர்கள் முடிவு செய்யறாங்க இப்படி இ வேல்யூவையும் பிரைட்னஸ் டெஸ்டையும் முடிச்ச பிறகு கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷன்ல இது ஃபியூச்சர்ல டிராவல் ஆகக்கூடிய வழித்தடத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த நொடி தான் திக் திக் பதட்டத்தோட உச்சக்கட்டம் சிமுலேஷன்ல அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்குள்ள நுழையுது அடுத்ததா செவ்வாய் கிரகத்தோட சுற்றுவட்ட பாதைக்குள்ளையும் நுழையுது இது கடுத்து இருக்கிறதோ பூமி பட் அதிர்ஷ்டவசமா செவ்வாயுடைய பாதையில நுழைந்த எரிக்கல் நேரா பயணித்து சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி வெளிய போகுது இப்பதான் ஆய்வாளர்களுக்கு பெரிய ரிலீஃபா இருந்துச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் சூரிய குடும்பத்துல உள்ள எந்த கிரகத்திலையும் மோதாததுக்கு காரணம் இதோடைய திசை வேகம் தான் பொதுவா பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய எரிக்கல் எல்லாமே வியாழன் கிரகத்துடைய ஈர்ப்பு விசையால ஈர்க்கப்பட்டு அதுல தான் போய்விடும் இப்படி நிறைய வாட்டி பூமியை காப்பாற்றிய பெருமை வியாழனையை தான் சாரும் இப்படி எரிக்கற்கள் ஈர்ப்பு விசையால திசை மாறி விழுவது எப்பவும் நடக்கிறது தான் ஆனா இந்த குறிப்பிட்ட எரிக்கல்லுடைய திசை வேகம் மணிக்கு ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கும் மேல இருக்கிறதுனால இது கிரகங்களோட ஈர்ப்பு விசைய பொருட்படுத்தாம மிக வேகமா கடந்து வெளிய போகுது இப்படியாதான் ஆய்வாளர்கள் இந்த எரிக்கல்லால பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க மேலும் சூரிய குடும்பத்தை நோக்கி வந்த மாபெரும் எரிக்கற்கல்ல இது ஒன்னும் முதல் கிடையாது இதற்கு முன்னாடியே ரெண்டு பெரும் எரிக்கற்கள் சூரிய குடும்பத்தை விசிட் பண்ணிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்த எரிக்கல்லுடைய பெயர் அவ்மாம்வா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த கல்லுடைய பெயர் டூ ஐ பொரிசாவ் இந்த வகையில மூன்றாவதா வரப்போற இந்த எரிக்கல்லுக்கு ஆய்வாளர்கள் சூட்டி இருக்கிற பெயர் தான் த்ரீ ஐ அட்லஸ் 
என்னதான் இவ்வளோ ஸ்டடி பண்ணி சிமுலேஷன் கால்குலேஷன் எவ்வளவோ பண்ணிருந்தாலும் ஆஃப்டர் ஆல் இது ஒரு வெண்கல் தான் இவ்வளோ வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய இது ஏதாச்சும் ஒரு கிரக கூட்டத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது அதோட ஈர்ப்பு விசையில் சில வினாடிகள் பயணித்து வெளியே வந்தாலும் இது உண்மையான எரிக்கல்லாக மாறும் கிடைச்ச தகவல் படி இதில் நிறைய ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் இருக்கலான்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எரிக்கல்லாம் மாறும் பட்சத்தில் இதோடைய திசை வேகமே மாற நூற்றில் ஒரு சதவீத வாய்ப்புகள் கட்டாயம் இருக்க தான் செய்யுது இதோட திசை வேகம் மாறுச்சுன்னா இது எங்கே போய் மோதும்னு நாம் மறுபடியும் ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக ஆய்வாளர்கள் இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்த அந்த இரண்டாவது காரணத்துக்குள்ள நுழையலாம் இதுவரைக்கும் நாம் பார்க்காத வேகம் நாம் பார்க்காத அளவு இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் எங்கேருந்து அதோடைய பயணத்தை தொடங்கியிருக்கும் இதோட தெரியாத ஆரிஜின் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ப வைக்கும்படி அமைஞ்சது அதுதான் ஏலியன் ஸ்பேஷிப் இது ஏன் வேறு ஒரு யூனிவர்ஸ்லேருந்து பயணம் பண்ணி வர்ற ஏலியன் ஸ்பேஷிப்பாக இருக்கக்கூடாது இப்படி ஒரு கேள்வி உருவாக காரணம் சாதாரண மக்கள் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற சீனியர் ஆஸ்ட்ரனாமிக்கல் சயின்டிஸ்டே இந்த கான்செப்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க முத முதல்ல இந்த எரிக்கல்லோட க்ளோஸ் அப் போட்டோகிராஃப் கிடைச்சப்பவே எல்லாருக்கும் பெரிய சந்தேகம் காரணம் இதோட ஷேப்பை பாருங்க எப்போவுமே ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டா இருக்கிறது அன்னிவனான ஷேப்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான நீள் வட்டமா இருக்காது இது ஏதோ ஆர்டிபிஷியலா மேக் பண்ண மாதிரி இருக்கு சைட் பை சைட் பார்த்தோம்னா ஒரு யூஎஃப்ஓடைய கான்செப்சுவல் ஷேப்போடவும் இது ஒத்து போகுது இது ஆரம்ப கட்ட ஹைபோதசிஸ் இதை தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸ்ல டெபிரிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது விண்வெளி குப்பைகள் விண்வெளியிலையும் ஏகப்பட்ட விண்கற்கள் குப்பைகள் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஈவென்ச்சுவலி இந்த அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட் டிராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இதை விட பெரிய பெரிய விண்கற்களை இது எதிர்கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனா எதிர்ப்படும் எந்த விண்கல்லையும் மோதாம வேகத்தையும் குறைக்காம இது கான்ஸ்டண்டா பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு சாத்திய கூறு தான் இருக்க முடியும் இந்த அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட கண்ட்ரோல் பண்ணா மட்டும் தான் எதிர்ப்படும் விண்கல்ல இருந்து இதை பாதுகாக்க முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்தாதான் சாத்தியமாகும் அது ஏன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டா இருந்து அதை இயக்கக்கூடிய ஏலியன்களும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இதோட அடுத்த கட்டமா ஏலியன் பிலிவர்ஸ் இது ஏலியன்களுடைய ஸ்பை கிராஃப்டா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க மனிதர்கள் இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்லை பல ஆண்டுகளாக ஸ்பேஸில் ரேடியோ சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனே நம்மளை போல ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்பீஷியஸ் வேற்று கிரகத்தில் இருந்தால் அந்த உயிரினத்தால் இந்த சிக்னலை கண்டிப்பாக ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படி ரிசீவ் பண்ணுற ஸ்பீஷியஸ் நம்மளை தொடர்பு கொள்ள முற்பட்டா மனிதன் அந்த வேற்று கிரக உயிரினத்துடைய தொழில்நுட்பத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைச்சா அது மனித சமுதாயத்தை அடுத்த படிநிலைக்கு கூட்டிட்டு போயிடும் இதில் நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு எப்படியா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை எதிர்பார்த்து தான் மனிதன் அந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸை இது நாள் வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ நடக்கிற விஷயங்களோட இதை பொருத்தும் ஏலியன் பிலிவர்ஸ் மனிதர்கள் கொடுத்த சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி உண்மையிலேயே நம்மள போல ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பீச்சஸ் பூமியில இருக்கான்னு ஸ்டடி பண்ணதா ஏலியன்ஸ் இப்படி ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல பூமியை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னும் அப்படி நம்மள கடந்து போகக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ் ரோவர்ஸ நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் நிலை நிறுத்தி நம்மளையே ஆய்வு செய்ய போகுதுன்னும் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் அறிவியலாளர்கள் இது ஒரு விண்கல் சூரியன் உருவாகிறதுக்கு நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இது தன் பயணத்தை தொடங்கிடுச்சு இதனால பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ஏலியன் பெலிவஸோ இதில் ஏதோ மிகப்பெரிய மர்மம் இருக்கு கண்டிப்பா என்னமோ பெருசா நடக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க எது உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப காலம் இல்லை அக்டோபர் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வில் கிவ் ஆல் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் இதுதான் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்கு விசிட் பண்ண போகிற மூன்றாவது பெரிய விண்கல் த்ரீ ஐ அட்லஸ் உடைய முழு கதை காத்திருப்போம் கண்காணிப்போம்
ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் என்கேஜிங்காகவும் இருந்திருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல போட்ட வீடியோஸை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர எல்லா நண்பர்களுக்கும் மிக பெரிய நன்றிகள் ஃபைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன மாதிரியான புது புது டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அண்ட் தென் இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான எக்ஸைட்மெண்டான கிரடைமெண்டான வீடியோஸோட உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தமிழ் ஃபேக்டரி நன்றி